balitaan sa CNN Philippines. Ako si Pinky Webb. Ang mga balita ngayon, nagpakilala ang EU mission ugat ng pagkagalit ni Pangulong Rodrigo Duterte. PNP Chief Ronald De La Rosa nangangamba sa magiging epekto ng pagtanggal ng pulisya sa kampanya kontra droga. At Bagyong Odet na sa baybayin ng Ilocos Sur, posibleng lumabas ng bansa ngayong gabi o bukas ng maga. Magandang tanghali, sinisisi ngayon ng Malacanang sa mga kasapi ng International Delegates of the Progressive Alliance ang naging pahayag kahapon ni Pangulong Rodrigo Duterte laban sa European Union. Sinabi ni Presidential Spokesman Ernesto Abella ng irresponsabling pahayag ng mga delegado na bumisita dito sa Pilipinas ay nagpapababa sa status ng bansa bilang isang malaya o sovereign na bansa. Nagalit kahapon ng Pangulo dahil sa nagpakilalang EU mission sa pambabatikos nito sa gera kontra droga ng gobyerno. The ambassadors of those countries learn uh, listening now. Tell me, because uh, we can have the diplomatic channel cut tomorrow. You leave my country in 24 hours. All All of you, you must have taken this, the Filipino for granted, saying that we could be excluded. Is it your decision? Ginawa ng Pangulo ang pahayag matapos umanong magbabara ang EU na maaaring tanggalin ang Pilipinas sa United Nations dahil sa mga patayan dulot ng kampanya laban sa droga. Dagdag pa ng Pangulo, kayang mamuhay ng Pilipinas kahit wala ang EU. Anya, kaya ng Pilipinas ang makipagkalakal sa China at iba pang miyembro ng ASEAN. Hindi rin umano niya papayagan na dinahan ang bansa na kung sino man at ito ang kanyang bibigyang diin sa gaganaping ASEAN Summit dito sa Maynila sa Nobyembre. Agad ding nilinaw naman ang Special Envoy ng Pilipinas sa European Union ang isyu sa mga naging pahayag ni Pangulong Duterte. Sinabi ni dating Senador Ed Angara sa CNN Philippines na nais pa rin ng EU ang patuloy na pangipag-ugnayan sa bansa. We just came back from, from Brazil with uh, Secretary Ramon Lopez. And the reception and the discussions were so cordial, pleasant. And instead of moralizing and lecturing us, no, they were even helpful and asking us in what way they can help solve our, our drug amenities, our you know, terrorism issue in Marawi, etc. So they, they want to continue engaging the Philippines. Itinanggi din ng EU na bahagi sila sa pag-organisa o pagplano sa grupong bumisita sa bansa nila hindi nire-representa ng mga pahayag ng grupo ang posisyon ng European Union. Nangangamba naman si Philippine National Police Chief Director General Ronald Bato de la Rosa sa posibleng epekto ng pagkakaalis ng pulisya sa gera kontra droga. Sa aking payam kay de la Rosa sa programang The Source, aminado siyang nanghihinayang siya dahil sa mga tagumpay ng PNP sa naturang kampanya. Anya, posibleng bumalik ang kalakalan ng droga at maging malaking banta sa seguridad ng mga Pilipino. Two days before lumabas yung executive order, Tinawagan ako ni Presidente, sabi niya, oh, pahinga na kayo. Ano na, yung sub, sub, <laughs> sa basketball pa sub. Actually, walang yun, yung happy ko, no? pero mixed emotion, may, may halong kalungkutan din dahil uh, we have devoted uh, yung aming energy, yung aming resources, resources for the last uh, more than one year, no? One, one, one year and uh, ilang months na ba? Mag-one and a half na ata, sir. One year and a half. Nakafocus doon sa war on drugs. Eh. Deep inside my heart. Alam ko, mga anak ko nakikinabang sa war on drugs. Hindi ka go to their uh, schools uh, unmolested. Hindi ako mag-isip na okay kayo yung anak ko habang nasa kalsada, papunta sa school niya. Uh, wala na kong inisip. Pero ngayon, pagbabalik na naman sila, eh, baka mamaya mamulis siya yung anak ko, maagaw yung cellphone. Nanindigan din si De La Rosa na walang extra judicial killing sa bansa. Anya, bagamat hindi ganap na nagtagumpay ang kanilang kampanya, masasabi niyang panalo ang pulisya sa gera kontra droga. Very challenging. Very challenging talaga. 
Ay, yung accomplishment ninyo. Ay, accomplishment? Yeah. Well, kung basihan natin yung nag-surrender, 1.3 million nag-surrender, yung ating nahuli, nahuli sa drug operation is 100, uh, namatay man ito. Namatay ito ang aking... Namatay. Sige lang. Basta, one, almost, uh, uh, huh? 109,000, sir. 109,000 nahuli. O, oh, 109,000 ang nahuli. Yeah. So, ilang billions of uh, worth na siya po ang nakumpiskit. Na so, we, we are winning the war. We are winning the war. But not total victory. Wala pong total victory. Muli mapapanood ang aking panayam kay PNP Chief Ronald De La Rosa mamayang alas 2 ng hapon at alas 7.30 ng gabi. Target ng Philippine Drug Enforcement Agency na kumuha ng higit sa isang libong ahente kada taon para matugunan ang isasagawang operasyon bilang lead agency ngayon sa kampanya laban sa illegal na droga. Ayon po kay PIDEA Director Derek Carion, mga ngailangan sila ng dagdag na pondo para maisakatuparan ang iba't ibang operasyon. Talagang kami, we're supposed to target high value targets and conduct high impact operations. You cannot expect us to replicate the effort of the PNP in terms of numbers. Dahil nga po, mas konti kami. So we prioritize and focus our operations. Makalasot man sa Kamara ang Medical Cannabis Bill, mahihirapan raw itong maipasa sa Senado. Sa ngayon, wala pang kaparehong panukalang batas na nakahain sa Senado para gawing legal ang medical marijuana sa bansa. Pero, sabi ng Department of Health at ilang mababatas, may paraan naman sa ngayon para makapagpasok ng imported na cannabis drugs. Yan ay kung mapapatunayang kailangan talaga ito ng isang pasyente. Narito ang ikalawang bahagi ng special report ni Ruth Cabal. Mga batang nagdurusa dahil sa sakit na epilepsy. Mayroon sa kanila isang daan o higit pa ang seizure sa isang araw. Sila raw ang dahilan kung bakit may panukalang batas si Rep. Rodolfo Albano para gawing legal ang paggamit ng medical cannabis o marijuana sa bansa para sa mga sakit tulad ng cancer, multiple sclerosis, epilepsy at HIV AIDS. Paliwanag ni Albano kapag naipasa na ang batas, uunahin muna ang mga research at clinical trial para suriin ang bisa ng marijuana bilang gamot. Walang batas eh, para aralin yan. Eh. So, this, uh, this law, aralin na natin, tapos we have a research, then we have clinical, uh, clinical, what's this? clinical trials. Posibleng abutin raw ito ng taon, kaya sa ilalim ng panukala, papayagan ang mga pasyenteng mag-import ng mga gamot na gawa sa cannabis. Pero gait ng Department of Health sa ngayon, nagbibigay na ang Food and Drug Administration ng mga Compassionate Special Permits para mag-import ng mga gamot na di parehistrado sa bansa. Ang mga doktor at ospital ang kukuha ng permit para sa isang pasyente na may cancer, HIV, AIDS at iba pang malalang sakit. The DOH FDA deem it to be um, say morally, socially, and as well as ethically justified to allow the access and use of these unregistered drug products. Sabi ng FDA, kada buwan nasa limang po ang inaaprubahan itong mga permit, karamihan para sa imported na gamot para sa cancer. Pero mula 1992, nang unang namigay ng special permits, iisa lang ang natanggap ng FDA na aplikasyon para magpasok ng cannabis oil. We allow only uh, those that are processed products. We do not allow raw or uh, parts of the plants or oil dahil may ganitong sistema na raw sa FDA, sinabi ni Senate Majority Leader Tito Soto, di na kailangan ng bagong batas para gawing legal ang medical marijuana. Bukod pa sa wala naman raw matibay na ebidensyang nakagagamot o naiibsa nito ang ilang sakit. Gusto mo buong Pilipinas maging legal to? Eh ikaw lang ang may, makikinabang dun. Ikaw lang ang may sakit. Once binigyan natin yan ng parang bukas na pintuan for medical marijuana to be legalized, Sigurado yan. The penchant of the Filipino. Ang ibang kultura natin. Tiyak yan. Sa kalikod ng bahay, may nakatanim na. Sabi ng Philippine Cannabis Compassion Society, ilang beses na raw sububok ang ilang miyembro nilang makakuha ng compassionate permit sa FDA. Pero di na pagbigyan. Sa ngayon rin, iilan lang naman ang mga gamot na gawa sa cannabis na binibenta sa ibang bansa. Napakamahal raw ng mga ito, mula 30,000 hanggang 50,000 pesos para sa isang buwang supply. Di pa kasama ang mga buwis sa pag-import. Kaya naman ang ilang magulang tulad ni John, patuloy na lang raw munang makikipagsapalaran para makakuha ng cannabis oil mula sa underground sources para makatulong sa pag-recover ng anak mula sa stage 4 brain cancer. 
baliktarin mo namin yung mundo para makakuha kami ng, ng gamot. As parents, I think you will really do anything for your loved ones. Ang Cannabis Compassion Society, DTT, get sa pagsusulong ng legalisasyon ng medical marijuana sa bansa. Napakahigpit ng war on drugs ngayon. So, iniisip ng ibang tao, ako, suntok sa buwan yung pinaglalaban nyo kasi marijuana. Sana mabago na yung pag-iisip na ganyan ng mga tao na pang lang siya. Hindi, kasi gamot siya eh. Habang nagpapatuloy sa Kongreso ang debate sa paano kalang gawing legal ang medical marijuana sa bansa, para sa mga advocate, buhay ang nakasalalay dito, di lang ng kanilang mga anak na may sakit, kundi ng buong pamilya. Ruth Cabal, CNN Philippines. Sa mga balitang abroad, pinirmahan ni U.S. President Donald Trump ang isang executive order na papalit sa healthcare program ng administrasyon ni dating Pangulong Barack Obama, ang Obamacare. Nakasaad sa kautusan na ang direktiba nito sa U.S. Labor Department na gawing mas madali sa mga maliliit na negosyo at individual ang pagbili ng health insurance. Ani Trump, mabibigyan raw ito ng mas murang insurance ang milyong-milyong mga Amerikano. Ayon sa isang U.S. official, maaari nang maramdaman ang pagbabago sa susunod na anim na buwan. Kumalabas naman at tila tinatakot ng Hollywood producer na si Harvey Weinstein ang kanyang mga nabiktima para hindi sila makapagsalita. Nahaharap si Weinstein sa samutsaring reklamo ng sexual abuse na mula sa iba't ibang sikat na Hollywood stars. Ilan sa mga taktika umano ang pagbabantang magsampa ng kaso sa mga media outlet, journalist at maging sa New York Times. Kasalukuyang Iniimbestigahan ang kanyang kaso ng United Kingdom at New York Police sa USA. At giit naman ng Santo Papa, hindi katanggap-tanggap ang parusang bitay o death penalty. Kaya ito ang dapat ipalaganap ng simbahang katoliko. Sa ngayon kasi, pinapayagan sa turo ng simbahan ang parusang bitay sa mga pambihira o very rare na mga kaso. Pero sabi ni Pope Francis, dapat na raw baguhin ito. Susunod bilang ng mga Pilipinong nasisiyahan sa performance ni Vice President Lenny Robredo at Senate President Coco Pimentel tumaas. Pangulong Duterte, pinaka pinagkakatiwala ang opisyal ng gobyerno ayon sa Pulse Asia Survey. Yang actor na si Marlo Mortel handog ang kauna-unahang concert para sa inang may cancer. Abangan lahat ng yan sa Balitaan. of time, sabi ni Vic Ramos. Ano kaya yung waste of time? EU, sabi ni Willie Chua, fake EU delegates. <laughs> Kick them out or arrest them. Jelai Sanchez Nicanto watching from UAE. Hello, good morning, Pinky. Watching from Las Piñas, si Danny Verdes. At, at, happy swell of Friday the 13th, sabi ni Maki Santos. Friday the 13th nga ngayon. Um, also, Martin uh, Bareles, sabi niya, hello, Pinky watching from Great Britain, you're from Great Britain, Dada Noel, Miss Pinky, 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 hello. Sabi ni Zelda King, we need an intensive anti-drug campaign, but it needs to be more holistic with as much dedication towards entry of ingredients and production, preventive measures and rehabilitation, hopeful that Pidea... Nagbabalik ang balitaan dito sa CNN Philippines. Naglabas na sa manan loob si Senator Laila de Lima. Kaugnay na naging desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang kanyang hiling na mapawalang visa ang kanyang arrest warrant. Dumalo si de Lima sa pagdinig ng kanyang kaso sa Muntinlupa Regional Trial Court. Narito ang ulat ni Anjo Alimario. Nakakalungkot ayon kay Senador Laila de Lima na tila ba nabubulag-bulagan itong mayorya ng mga maestrado sa pangigipit ng iba sa kanya. 
ay ito ay matapos ibasura ng Korte Suprema itong kanyang petisyon sa botong 9-6 na humihiling na ipawalang bisa yung kanyang warrant of arrest. At ani ni Delima ay kung yun daw mga international organization ay kitang-kita nila na political persecution lamang yung mga kaso na inisampa laban sa kanya ay bakit hindi raw ito makita ng mayorya ng mga maestrado sa Korte Suprema. At sabi pa niya na bawag, wag daw magkubli sa teknikalidad itong mga mayorya bagkos ay tignan kung may, mal- kung may malakas bang ebidensya ang uh, prosecution. At tagdag pa ni Delima ay hindi niya magampanan na maayos yung kanyang tungkulin bilang isang senador. Nandito nga si Delima kanina upa sana, upa sana dumalo dito sa kanyang arraignment pero hindi ito natuloy dahil may nakabinbin pa siyang mga apela. Ito nga ay sa pagbasura ni Judge Amelia Fabrus Corpus nung kanyang dalawang motion. Una, dito sa kanyang second motion to quash at pangalawa, yung motion niya para makadalo dito sa pagdinig ng Senado sa pagpatay kay Kian De Los Santos. Binigyan ng korte ng sapong araw itong prosekusyon para magkomento at limang araw din ang mga abogado ni Delima para maghain naman ng kanilang uh, komento din. At narito yung naging mapahayag ni Sen. Laila Delima kanina. Nakakalungkot lang, nakakalungkot lang na tila baga nagbubulag-bulaga ng mayoriya ng Supreme Court na panggigipit ng ito sa akin. At pinaka-importante, hindi ako nakakapapag. Hindi ko na, na tutupad ng maayos yung aking tungkulin. Ayon sa mga abogado ni Delima ay maghahain sila ng apela sa Korte Suprema upang hilingin na bigyan ng second hard look yung kanyang mga argumento. At dito naman sa Branch 205 ay itinakda itong arraignment sa Branch 205 sa darating na November 24. May kinalaman pa rin niya sa kaso niya sa illegal na droga. Anjo Alimario, CNN Philippines. Tumasang bilang ng mga Pilipinong satisfied o nasisiyahan sa panunungkulan ni na Vice President Lenny Robredo at Senate President Coco Pimentel. Yan ay ayon sa pinakabagong survey ng social weather stations. Batay sa datos, nakakuha ng 41 net rating si Robredo o good sa pamantayan ng SWS. Na mas mataas ito ng 5 points kumpara sa datos noong Hunyo. Record high naman para kay Pimentel na pumalo sa 46 mas mataas ito ng 13 points kumpara sa nakalipas na survey. Pareho namang bumaba ang score ni House Speaker Pantaleon Alvarez at Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Eight lamang ang rating ni Alvarez ang pinakamababa niyang nakuha mula ng maupo sa pwesto. Nine naman ang kay Sereno, bumagsak ng labing dalawang puntos kumpara sa datos noong Hunyo. Isinagawa ang survey noong September 23 hanggang 27 na may isang libot dalawang ang daang respondents. Lumabas naman sa pinakabagong survey ng Pulse Asia na si Pangulong Duterte ang pinaka pinagkaka tiwala ang opisyal ng gobyerno. Batay po sa datos, 80% ng mga Pilipino ang nagtitiwala sa Pangulo. Sa kabila ito ng pagbaba ng satisfaction rating ng Pangulo sa survey ng SWS mula sa Very Good Noong Hunyo, sagod nitong Setyembre. Samantala, 55% naman ang trust rating ni Vice President Lenny Robredo at 52% ang kay Senate President Coco Pimentel. Samantala, pareho namang mababa ang nakuha ni House Speaker Alvarez at Chief Justice Sereno na pumalo lamang sa 31%. Isinagawa ang survey noong September 24 hanggang 30 na may isang libot dalawang daang respondents. Pinakamataas din ang performance rating ni Pangulong Duterte batay sa survey ng Pulse Asia. Pumalo din ito sa 80%. Nasa 57% naman ang rating ni Robredo at 55% kay Pimentel. Mababa rin ang performance rating ni Alvarez na nasa 33% lamang. Gayun din kay Sereno na pumalo sa 35%. Alamin natin ang reaksyon ng Malacanang sa resulta ng pinakabagong Pulse Asia survey. Naroon ang aming senior correspondent na si Ina Andolong. Ina, ano ba ang sabi ng mga opisyal ng gobyerno dyan? Thank you. Welcome raw sa Palasyo ang resulta ng bagong Pulse Asia Circle sa administrasyon ni Lopez. Patuloy silang nakikipagpulong sa mga foreign investors kasama na ang mga taga-European Union na kahapon lang Pinky ay minura ng Pangulong Duterte uh, para daw ito siguruhin sa kanila na hindi totoong abusado ang ating Pangulo. Thank you. Ina Andalong, nag-uulat.
binibigyan ng militar ang mga terorista sa Marawi na isang pagkakataon na lamang para sumuko at meron din silang mensahe para sa mga sibilyan sa syudad. Nag-uulat si George Cahiles. Sa mga natitirang posisyon ng multi-ISIS group, Inilaglag ng mga sundalo ang mga boteng plastic na ito na may lamang pabatid, hindi sa kaligtasan ng mga bihag at kung ano ang dapat gawin ng mga kalaban na naisumuko. Samantala sa mismong main battle area, nagsasagawa naman ng loudspeaker operation sa mga tropa ng gobyerno. Kung saan nagtatayo sila ng broadcast system malapit sa tukoy na posisyon ng mga kalaban at ng mga bihag upang bigyan sila ng gabay kung paano sila makakarating sa mga sundalo. Di nila alinta na ang panganib. May mga pagkakataon pang binato sila ng tear gas ng kalaban habang nagsasagawa ng operasyon. Ang ating gobyerno ay nagbibigay sa kanila ng huling pagkakataon ano, para kahit pa paano ay itama yung mga maling ginawa nila. At ito ay magagawa nila sa pamamagitan ng pagsuko. Ano. Iligtas nila ang kanilang sarili, iligtas nila ang kanilang pamilya, lalong lalo na yung mga anak, yung mga bata na naiwan doon. Sa ngayon, mahigit isang daang sibilyan pa rin ang nasa main battle area. Apat na put dalawang bihag at halos anim na pong kaanak ng mga miyembro ng Mount Isis Group. Ayon sa militar, gagawin nila ang lahat upang masagip ang mga sibilyan at mahimok ang nasa apat na pupang kalaban na sumuko. Nananatili pa rin daw na dinindipensahan ng mga lider ng terorista na sina Estilon Hapilon, Omar Malte at Malaysia na si Dr. Mahmoud ang kanilang mga posisyon. I cannot uh, talk about the details because it's already a tactical and a tactical uh, uh, no, Masabi ko lang, there is, a, there is a positive result. Yung, yung, yung ginawa namin na pag-airdrop uh, ng buttons, there is a significant uh, result on that. Mahigit isang libong kataon na ang namatay sa gera sa Marawi. Karamihan sa kanila ay mga miyembro ng Maute. Ayon sa otoridad, kung magpipilit pa lumaban at hindi susuko ang mga terorista, wala silang magagawa kundi harapin sila gamit ang kanilang buong lakas. Mula Marawi City, George Cahiles, CNN Philippines. Action star Steven Seagal nakaharap si Pangulong Duterte sa Malacanang. At komedyanteng si Empoy Marquez, makakasama sa pelikula si Zanjo Marudo. Susunod yan sa pagbabalik ng balitaan. Back on Facebook. Kanina nung sinisilip ko yung mga nagko-comment, puro mga they love Duterte. Parin kaming lahat, sabi ni Risa Usman Ismael Martin Abareles. Thank you. And sabi nga din niya, we still believe and support PRRD. La Voizer Dumdum watching from Kingdom of Saudi Arabia, Jamal Abu Chebe. We love you, my president. Ernest Lay, thank you. God bless sa lahat ng mga soldiers watching from Japan. Sabi ni Ebeth Adobas, wag po natin kakalimutan ng ating mga sundalo at lahat po ng ating mga kababayang na-displaced dyan sa Marawi. Ten seconds. Friday. Friday ba ngayon? Happy Friday. Kayo nanonood ng balitaan sa CNN Philippines, patuloy na makakaranas ng mga pagula ng Northern Luzon dahil po sa Tropical Storm Odette. Ayon sa pag-asa, napanatili ng bagyo ang lakas at bilis nito. Huling namata ng bagyong Odette sa ibayin ng Ilocos Sur, una itong tumama kaninang umaga sa Santa Ana, Cagayan. Inaasahang lalabas ng bansa ang bagyong Odette mamayang gabi o bukas ng umaga. Samantala, makakaranas ng katamtaman hanggang malalakas na pagulan ang mga apektadong lugar. Nakataas pa rin ang signal number 2 sa Ilocos Norte, Batanes at Babuyan Group of Islands. Signal number 1 naman sa Cagayan, Abra, Kalinga, Apayao, La Union, Ilocos Sur, Mountain Province, Benguet, Ifugao at Pangasinan. Kansilado naman ang biyahe ng PAL Express Skyjet mula Maynila patungong Basco at pabalik. Gayun din ang flight ng Cebu Pacific mula Maynila patungong Tugigaraw at pabalik. Isang bihirang pagtatagbo naman ang naganap sa Malacañang. Nagkaharap si na Pangulong Duterte at ang action star 
na si Steven Sigal. Kahapon pumunta si Sigal sa Malacanang para sa isang courtesy call kasama niya ang dating governor ng Ilocos Sur na si Chavit Singson. Nandito sa Pilipinas ang veteranong aktor para umano maghanap ng lokasyon para sa kanyang bagong pelikula na tungkol sa illegal na droga at iba pang krimen. Isa siya sa mga baguhang artista na hinahangaan ng mga kabataan, hindi lamang dahil sa kanyang husay sa pag-arte, kundi maging sa kanyang galing sa pag-awit. At ang kanyang kauna-unahang concert or major concert, alay niya sa kanyang inang kasalukuyang nakikibaka sa cancer. Narito ang report ni Tristan Nodalo. Handa na lahat para sa kanyang kauna-unahang major concert. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin alam ng 24 anyos na TV actor at singer na si Marlo Mortel ang kanyang mararamdaman. Siguro kung talagang concert for myself lang ito, siguro ma-excite ako eh. Pero this is for a cause. And madaming uh, uh, nag-rely, like family namin of course are uh, relying on this din. Hindi din siya uh, ganun kadali din. Ang paparating na concert ni Mortel? Alay niya sa kanyang inang nakikipaglaban sa cancer. Kailangan din talaga namin ng help when it comes to finances dahil daming nagagastos talaga sa hospital. Super dami. Nadiagnose na may cancer ang ina ni Mortel noong 2014. Ngayong taon, dumaan naman siya sa isang operasyon sa puso. Pero para sa pamilya Mortel, hindi sila susuko sa laban ng ina. Ako lang din yung nag-work sa family namin. Taong 2009 ang pasukin ni Mortel ang showbiz. Ang pinakamalaki niyang maituturing na break ay nung sumali siya sa talent search na X Factor noong 2012. Naging bahagi rin siya ng patok na noontime drama na Be Careful With My Heart. Nagulat ako sa mga friends ko sa showbiz and dito sa industry na ang dami palang talagang mabubuting puso na willing tumulong. Malaking bagay ang benefit concert na to para sa pamilya ni Mortel. Isa rin daw itong paraan upang pasalamatan ang lahat na tumulong sa kanila. Everyone should expect a... Uh... One musical night, night of entertainment, and a heart warm, heart warming night. Na talagang nakatulong ka sa isang magandang cause. Para kay Mortel, kapara ng kanyang matagal na pangarap ang paparating na konsyerto. Pero mas lalo itong nagiging espesyal dahil alay niya ito sa kanyang ina na talag na mga malapit sa kanyang puso. Resto no dalo CNN Philippines. Mapapanood na ang Songs for Mama concert ni Mortel mamayang alas 8 ng gabi sa The Element Centrist sa Quezon City. May bagong niluluto ang komedya na si Empoy Marquez at aktor na si Sancho Marudo para sa kanilang mga tagahanga. Magsasama silang dalawa sa isang bagong pelikula, yan ay ang Kusina Kings sa ilalim ng Star Cinema. Sabi ni Empoy, excited na raw siyang makatrabaho ang kanyang kaibigang si Sancho. Sa ngayon ay wala pang inilalabas na detalye tungkol sa kanilang o kwento ng pelikula o kung kailan ito ipapalabas. At yan ang kabuha ng balitaan ngayong Biyernes. Happy Friday, October 13. Friday the 13th, October 2017. Ako po si Pinky Webb. Happy weekend! Hanggang sa lunes. Magandang tanghali. Sir, bar on drugs, uh, out of your hands, nasa Pidea na po. Ang gusto ko talagang malaman sa inyo, kailan niyo nalaman? na hindi na kayong will be spearheading the war on drugs? Uh, two days before lumabas yung executive order, tinawagan ako ni Presidente. Sabi niya, oh, pahinga na kayo. Ano na, yung sub, sub. <laughs> Sa basketball pa, sub. sub. What, what exactly did he say, sir? Bakit daw? Uh, Whatever it is you can tell us. Uh, uh, hindi naman talaga niya sinabi sa akin na uh, Frankly, pero I can surmise. Parang ko lang ito. Opinyo ko lang ito. Siguro, uh, dahil doon sa, sa kritisismo, sa aming war on drugs, at saka yung lumulabas na survey na uh, dumarami yung uh, dissatisfied sa kanya, yung trust rating niya ay bumaba. Uh, baka dahil doon. At uh, wala naman tayo nakikita ibang rason doon kung bakit uh, nag uh, <coughs> uh, bumaba. Kundi yung mga pa criticism sa ating war on drugs. Sir, what exactly did he say? Nung tinawagan ho kayo bago lumabas yung memorandum, ano ho ba ang sinabi niya, sir? Executive privilege yun. Uh, <laughs> sir, wala naman tayo sa Senado eh. <laughs> well, what Basta, can you tell us? He just said, uh, ano ho ba sabi niya? Pahinga na kayo, pahinga na kayo. Uh, 
pwede yan na lang muna magtrabaho. Is there uh, focus on other crimes? Uh, kasi kung susundin mo naman talaga sa batas, eh, pwede yan naman talaga ang lead agency. At sila talaga ang sole uh, agency para dyan. Magsuporta lang yung iba kung pwedeng sumuporta. Eh ngayon, itong kakasuporta namin, eh, nasisira yung war on drugs, so withdraw muna kami. Ano ang inyong ako? naging unang initial reaction when the president told you that? Parang... Sabi ko... Tinanong niyo ba? Yes! Sabi ko, <laughs> salamat sir, salamat! <laughs> Hindi nga, yun... Pahinga na rin kami. <laughs> yun talaga sir? Oo, oh, pagod na rin kami, Pinky, actually. Mm. Pag may, may people, uh, talaga pagod na pagod yung mga tao ko. Uh, 24-7 yung focus namin, puro drugs, puro drugs. Kaya that is why, nakikita mong enormity nung epekto sa ating war on drugs. Maraming nasusugatan, maraming namamatay, maraming nahuhuli, maraming nagsusurrender. Dahil yun nga, buong PNP nakafocus doon sa war on drugs na yun. So ngayon, tayo tinanggal sa amin, so siguro mawala na yung mga eye bags ko nito, makatulog na ako. <laughs> wala na masyado, sir. Wala ba? <laughs> uh, hindi na masyado obvious. But, but sir, so you're happy that wala na po sa ino. But what about your gains? Kasi sabi niyo, sabi niyo, yes, so happy kayo. Pero may gains naman po na pinagmamalaki ang PNP. Yes, uh, Actually, walang yun, yung happy ko, no? pero mixed emotion, may, may halong kalungkutan din dahil uh, we have devoted uh, yung aming energy, yung aming resources, resources for the last uh, more than one year, no? One, one, one year and uh, ilang months, Mabu na ba? Mabu one and a half na ata, sir. One year and a half, nakafocus doon sa war on drugs, eh, bang, sin Kuha na rin, uh, atas na rin kami doon sa, sa yung Oplantokhang, yung aming Project de Bulbarela. Doon na uh, nakapokus sa kamila doon. Then, uh, plus the fact pa na I lost a lot of my men in this war. Uh, maraming patay, maraming sugatan, maraming sugatan, maraming pamilya na nagdurusa. And uh, also yung mga na, napatay sa operation ng mga drug personalities. Ang daming, uh, marami rin patay na, na tao doon. So, policemen ko man o yung mga drug personalities, still uh, buhay pa rin ng tao yun. So, uh, one ba? Yung, uh, anyway, uh, just, I just uh, uh, look at it uh, positively, yung executive order na yun. Uh, sabi siguro ni Presidente, Masyado ka ng pagod, anak. Pahinga ka na. Pahinga. You know, sir, oh. yesterday nagsalita po si Presidente Hingil dito. Sinabi niya, kinumpare niya yung patayan um, sa PIDEA, uh, ang namatay, rather, na suspects and PIDEA at police at suspects. I want to go back, sir, to exactly what the President said para po, uh, well, I'm sure narinig niyo, pero balikan po natin. Here's what the President said. So, kung ang PIDEA Kunti lang ang patay, hindi kunti lang rin mamatay doon sa kabila. Isa lang wounded in action, dalawa. This is better. Or betterer, do you say? Ah, dyan tayo. Walang patay, so well, walang encounter yan. So better for the bleeding hearts and the media. I, I hope I will satisfy you. <coughs> You know the president definitely sir more than more than me. Ano ho ba yon? Ano ho bang uh, meaning ng presidente doon? Ano ang kanyang sinasabi? Ikaw ang sabi ko. Ay hindi po, hindi ko siya kilala. Kayo close hindi kami close uh, sir. Sabi na si ko. Ano ho ba ibig sabihin? How do we understand that? Ganun na lang po. Be be careful what you wish for. Ah. <laughs> Apa kayo yun yung iniisip mo? Wala kayo yun yung iniisip mo? Ko, wala ko yung iniisip ko kung ano yung sinasasas mo yun. Sinusunod lang niya yung batas. Sabi ng batas, eh, pwede yan manguna. So, so, pwede yan lang manguna. Eh, sir, kung susundin lang ang batas, di dapat ang pwede na nauna simulat sa pool. Hindi nga kaya ng pwede yan. Eh. Oh, ayun pala eh. Oh, o kaya na ba ng pwede yan ngayon? Oh, uh, sana, kakaya rin ng pwede yan. Ano ho ba nag... What changed in PDEA from then till now, sir? Aaron Aquino is already saying that isang libo lang daw ang kanilang tao at kakailanganin pa rin nila ang tulong ng polis. Eh, ito, hindi natin magpaplastikan. Oo, uh, sir. Eh, Presented si Presidente sa naging reaksyon ng taong bayan. It, it goes to show na si Presidente hindi diktador. Na, na nakiramdam siya sa pulso ng taong bayan. 
Kung totoo man yun, granting na talagang totoong sentimento ng, ng general public yung lumabas sa survey, sabi ng Presidente din, I am working for the Filipino people. So, ano yung gusto ng taong bayan? Disatisfied sila sa war on drugs? Yun. Hinto natin itong war on drugs. Pero, kayo na rin, sir, you're very frank anyway. Nanghihinayan ho ba kayo na for now tinanggal sa inyo? Ang hinayang talaga. Hmm. Ako, hindi ako plastic ng hinaya ko. Ah... Uh, Anyway, ba parang babalik na naman tayo sa zero. Kung uh, magpipista, mag, mag uh, hallelujah na ngayon yung mga drug, uh, drug lord, mga drug pusher. And you think that is the sentiment, sir, na nag nagbubunyi itong mga pusher? Is that what you're feeling right now, na, na natanggal na pusher? Ano pa? Ano pa? Matagal silang gutom, matagal silang uh, walang kita, matagal silang hirap sa kanilang negosyo. E ngayon wala ng pulis ang kailang sa kanila din. Hallelujah. Balikan po natin yung utos ni Presidente, sir. In one part of that, um, sa pinakadulo po nung memorandum niya, nakasulat po, um, tanggal na ha, kayo sa operation, pero sa last part, shall at all times maintain police visibility. Paano niyo ho ito gagawin? Um, kung pideya na, pero wala na ho kayo talagang aksyon na dapat gawin, ano ho ba ang inyong support na pwedeng ibigay at ano ho ba ang napag-usapan ninyo sa pideya? Wala kami napag-usapan sa pideya, basta... Sabi ko lang, hands off tayo. Ang, akong, ang aking direktiba sa aking mga uh, regional, regional directors, hands off tayo sa, sa drug, uh, enforcement sa drug laws. So, yun, hands off. Did you order? Sinabi niyo na huba. I think uh, sinabi na rin po ni uh, Sir Gennardo Carlos na stop na oplan tokang, stop yes. na double barrel. Sir, yes. ano po ang inyong utos sa kanila? Stop. Drop everything. Drop everything. Dissolve everything. Yung... Uh, mga drug enforcement units at all levels from municipal, provincial, regional level, dissolve. Ilipat sila sa ibang units kung saan sila pwedeng gamitin ang kanilang mga commanders. Mm. So wala na talaga. Hindi natin magtatrabaho sa drugs. Was there a memorandum issued, sir? Or yes. verbal lang? Meron yes, nag-issue na. Nag na ako. All right. We'll be yes, taking a short break. This is the source on CNN Philippines. Still to come, what will happen now to the PNP's budget for operations Oplan Tokang and Double Barrel? PNP Chief Ronald Mato de la Rosa will still be with us after the break. Oh, good. Better. Okay. Sige, sir. Um, sir, sinabi na po ni Aaron Aquino kahapon, he, he can't do it. <laughs> Poor guy. <laughs> Paano ho yun? <laughs> You're watching The Source on CNN Philippines. Our guest today, PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa. Sir, so wala nang oplan na tokhang, wala nang double barrel. Ito po ang tanong ko sa inyo. Let's, let, let, let's figure out what happens sa kalye. Sabihin po natin yung pulis ninyo may, may natunugan na may nagdadrag sa isang, kunwari sa isang bahay. Mm -hmm. Anong gagawin ng pulis, sir? Tumawag ng pidiya. Tumawagin niya ang pidiya. Puntahan niyo ito dito, may nagdadrag sa ito. Hindi kami pwede mag-conduct ng drug operations. At all? Yeah. Tawag yung pili Paano po pag yung inyong pulis may nakita na may bumili sa isang tao, nakita ho talaga with ah, his own Ayun, kahit na hindi ka pulis. If a crime is being committed uh, before your presence, you have to act on it. Hmm. Hulihin mo. Then endorse mo sa pili ya. Dali mo doon sa pili Pag ganon. Pero I discourage my people to exploit that kind of uh, situation dahil magiging rason na naman nila yan kung... kung lalo lalo yung mga polis na mga may hindi maganda yung 
Eh, yung may mga ibang motibo, gamitin naman lang yan. Uy, nangyari sa prison siya, kuya, kaya hinuli ko yan. Pero yun pala talagang pinaproject na yung tao. Mm. So, okay, kaya nga, didiscourage ko sila na mag-action sa mga ganun. So, anything, I guess, sir, na is related to drugs, talagang so, tawag na lang sila sa PIDEA, ganun. Yeah. Meron na ho ba kayong direct line, hotline, na pwede yung itawag sa PIDEA, sir? I mean, there has to be some sort of communication or oh, coordination oh, between the two. Lahat ng mga istasyon ko naman ay eh, merong linya sa PIDEA. Dahil every time, before ito natin hininto yung ating war on drugs, every time meron sila gawing drug operations, meron man silang coordination sa PIDEA, tumatawag sila doon. So, alam nila yan, uh, anong number. I wanted to ask you, General, um, doon sa Opland Double Barrel and uh, well, Tokhang, ilan ho bang tao ninyo ang, if you can give us an estimate, how many people were involved in this, na polis? Halos lahat. Nangangatok. Nangangatok. Uh, halos lahat nga, sabi ko, almost 100% ng aming uh, resources na katutok dyan. Pero may dedicated talaga kami na at the municipal police station level, ha? meron silang, halimbawa, ang strength ng isang police station is 50 o 60. Uh, meron dyan mga walong tao na dedicated as uh, uh, municipal drug enforcement unit. Mm. So mga walo, ganun. Sila yung nagbabaybas operation. Pero when you say tukhang, yung umiikot sa mga bahay-bahayan, halos lahat yan, nag-rotate sila pupunta, sumasama sa chief of police. You know why I ask that, sir? Because Aaron Aquino is saying, isang libo lang daw ang kanilang tao. Yeah, you can just imagine the vacuum that we'll be leaving behind. Right now, we are 185,000 yung policemen ko. Nakatutog sa war on drugs. Tapos bigla mag-back uh, off. Then ang maiiwan doon, yung 1,700 na pedia kasama pa doon yung mga administrative uh, personnel nila na hindi hindi dapat pupunta sa field. Hindi so, lumalabas. Oo, oh, so ma malaki talaga ang vacuum. Has he malaki. spoken to you, sir? Si Aaron Aquino? Si... Hindi pa, hindi pa. Hindi pa kami. Uh, do you plan to speak to him? Because, um, I mean, let's face it, sir, nangihinayan po kayo dahil sa gains. Papaano po ngayon, sabi mo, nagbubunyi yung mga pusher, mga trafficker. So, would you personally like to help them, sir? Personally, gusto kong tumulong, but I am uh, constrained by the executive order. So, anong gawin ko? Eh, deep inside my heart. Alam ko, mga anak ko nakikinabang sa war on drugs. They can go to their uh, schools uh, unmolested. Hindi ako mag-isip na okay kayo anak ko habang nasa kalsada, papunta sa school niya. Uh, wala na akong inisip. Pero ngayon, pagbabalik na naman sila, eh, baka mamaya mamulis siya yung anak ko, maagaw yung cellphone. Eh, kung yung anak ko lalaban habang inagaw ng cellphone, baka masaksak ng adik diyan sa karsada so yun na uh, personal everyone lahat tayo Pilipino gusto magkaroon ng uh, peaceful community di ba pero yun nga being a chip in pay i am constrained by that executive order so did you even think of appealing to the president sir well uh, hindi naman siguro bahala na siya kung uh, anong gusto niyang Sabihin niya, sabihin niya, <laughs> bumalik kayo, din babalik rin kami. Yan nga eh. Oh, sabihin niya, bumalik kayo, dahil nagkagulo na naman itong uh, mundong ibabaw. Kailangan bumalik na naman kayo. Eh, Sir, baka na naman pababalikin siya. talaga kayo? Ha? Baka naman panandalian lamang ito? Oh. Did he say, did the president tell you that, uh, ba to? Isang buwan lang. Oh, wala on. siyang time frame yung sinabi sa akin. Ay, hindi na kayo. Hmm. Eh, ayaw ng taong bayan yung ginagawa natin. So, pahinga kayo. Yung nga, lumalabas nga sa survey, di ba? Na dissatisfied mga tao. So, pahinga. Pero... <laughs> Palagay niyo ba, babalik kayo? Ganun na lang, sir. Pakiramdam ko? Ah. Well, if pag uh, things get worse, and uh, talagang hindi kakayanin, so, kailangan, sabihin ko sa kanya siguro, sir, pabalikin mo lang kami, dahil kawawa naman yung pamilya natin. Ikaw na, Apila. Huh? Ikaw na po ang aapila sa kanya. Ako na ang aapila, siguro. If the time comes. The time Sir, comes. do you sometimes blame uh, some of the shortcomings of the police dahil po siguro dito sa sinasabing, posible ha, the net satisfaction rating and trust rating of the President bumaba nga po. Bumaba yan ng 18, I think, and 16 percentage points. But we'll have you answer that, Sir, after the break. We'll be taking another short break. This is The Source on CNN Philippines. Stay with us.
My question was when media asked you, you seem surprised. Sa? Do, doon sa PIDEA na magte ng lead. So hindi kayo nagulat. Alam niyo na pala two Ay, days hindi, before. Hindi ko nagulat. na niya ako eh. Pahinga na kayo. In fact, the following day, hinihintay ko, nalalabas yung executive order. Hindi pa eh, baka inayos pa ng AMS yung executive order. Okay, sir, we're gonna go to ano, um, prob possible shortcomings ng police sa ah, war on drugs. Tapos eventually, we'll talk about the EJ uh, case. Um, Trias, what's the plan? Nine? Huh? Nine fifty. You're watching The Source on CNN Philippines. Our guest today, PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa. Sir, meron ho ba kayong masasabing posibleng kaya bumaba din yung trust at uh, net satisfaction ng rating ng Pangulo dahil sa mga naging posibleng pagkakamali ng police sa war on drugs? Yes, inaako ko, inaamin ko na kasalanan namin yung pagbaba ng trust rating ng Presidente. Kagagawa namin dahil uh, mer merong, meron kami mga membro na gumagawa ng hindi maganda Kaya we, we, we pulled the president down. Mm. So tama lang rin na ihinto mo na kami. Mm. Yeah. Yung pinag-uusapan po natin, obviously, is a survey of the president um, from 75 to 60. Naging very good yan. Yung kanyang trust uh, net rating. Tapos yung kanyang, uh, well, yung isa naman po is the satisfaction rating. Sir, but if, if we were to talk about it, ano ba yung pinaka siguro sumira doon sa perception ng tao sa war on drugs? Would it be yun ang sa Kaloocan, sir? Would it be this nanlaban issue? Ano ho kaya? Yun, yung mga masyadong over uh, exposure sa ginagawang kalukuhan ng, kalukuhan ng mga kalu kalukuhan polis. Mga kalukuhan ng kalukuhan polis. Yun. Mm -hmm. uh, yung uh, sabi pagbalik-balik uh, Y yun yun ang uh, para ang tao ay eh... hindi matanggal sa nila isipan. Oh, pabalik balik eh, pabalik balik. Yeah. Oh. And and because medyo tuloy-tuloy po yung nangyari sa Kaloocan Police. And uh, oh, nagka nagkataon na uh, more peace lo. <laughs> <laughs> but but sir, what else? What else do you think uh, would you say would have been the shortcomings of the police? Ano sa ano pa kaya kayo nagkulang? Yun nga, yung, yung mga ganun na... Kasi, uh, ang mga tao naman ay... Marami rin sa naman sila nakikita na magandang ginagawa ng polis. Eh kaso nga lang, uh, hindi kami masyadong binibigyan ng chance na pakita yung mga ganun. Like for example, yung mga polis namin na namamatay sa drug operations, hindi pinapansin masyado. Pero yung mga drug pusers na namatay sa operation, talagang binubuhusan ng tutok doon ng uh, media, nandoon lahat ng atensyon. So, the world is so unfair for us. <laughs> diba? Is that how you feel, that the world is unfair, sir? <laughs> anyway, hindi. I am not blaming them. I am not blaming kung sino yung nag-expose ang ganon. Ang akin lang is, uh, eh, kung rin sana, uh, well, we cannot demand. We cannot demand. We can just uh, request na sana. Bigger rin yun ang pansin. Like yung, kita mo yung police namin sa Kaloocan. Yes, Kaloocan yun na... Yeah. Nasaksak. Sinasaksak na nang... Ayaw pa rin yung... Yeah. Ayaw pa rin yung barilin yung uh, adik na may dalang kutsilyo dahil uh, tinanong ko sa hospital, bakit hindi upang binaril? Hindi upang nasaksak ka three times. Bakit mo hindi binaril ka agad yun? Sabi niya, sir... Habang hawak-hawak ko yung baril ko, sir, naisip kita, sir, na bibigyan na naman kita ng sakit ng ulo na kalookan pulis naman, nakabaril na naman ng adik. Kaya naisip ko, sir, na ayaw ko na magdagdag pa ng sakit ng ulo sa inyo. Some of them really have to be more careful, no, sir? I, I understand what you're yeah. saying doon sa kalookan pulis ngayon. Naka-civilian clothes siya that time, di ba? Mm -hmm. Parang tapos na yung kanyang shift at mm -hmm. may nagsumbong sa kanya. Hinabol siya nung... Galing siya sa simbahan, nagsimba. Yun nga, atras siya ng atras hanggang natumba siya. Sinaksak pa sa tatlong bisis bago niya napaputok yung baril niya. Dahil ayaw talaga niyang barilin yung adik. Mm. 
Yeah. So, and then you were saying, sir, that even when you go around, sinasabi niyo sa akin kanina uh, during the commercial break that people are quite happy with the war on drugs. Yes. Mm -hmm. Hindi po ako nagbubuhat ng saraling bangko. Eh, this is about time na sabihin ko na rin yung totoo. Totoong naramdaman ko. Do, totoong uh, experience ko sa, sa kalsada. Sa, eh, eh, anywhere I go, people are uh, very happy. Nagsasabi sa akin, sir, maraming salamat sa ginagawa ninyo. Maraming salamat po. Good luck po sa ginagawa niyo. We are praying for you, sir, mm -hmm. na sana magtagumpay talaga kahit matapos ito problema natin. Lahat, halos lahat ng tao na lumalapit sa akin, ganun ang sinasabi. So, Wala ho ba lumapit sa inyo, uh, sir, at nagsabing, sir, pinatay ng polis ninyo anak ko? Meron, meron, meron din yun. naglapit sa akin, nagsumpong na, sir, uh, yung polis doon, sir, may ginag ganitong ginagawa sa amin, sir, ganun-ganun. So, pinapaksyon lang ko naman sa CITF, kaya nga nahuhuli. So, If you were to assess, sir, um, the PNP's war on drugs, hmm. how would you assess it? Ano ho ba ang, how would you describe it? Anong assessment niyo sa naging trabaho po ng PNP? Sa totoo lang, no, kung, kasi ang basihan natin sa success or failure ng war on drugs is babalik tayo doon sa supply and demand, no? Yeah. Supply and demand. Kung bumaba yung supply or tumaas yung demand, actually, Pawala na yung drugs eh. Pawala na yung drugs. Na-dismantle na natin yung mga mga drug laboratories, mga Cebu laboratory, yung mga floating uh, Cebu laboratory na dyan sa, sa dagat na uh, nahuli na natin. And uh, hirap na sila magpasok ng mga precursors dito. Wala na magpapasok dahil wala na laboratory. Kung sana, kung hindi lang sana nakalusot yung kagaya ng nakalusot sa customs, di ba? Kung hindi nakalusot, wala na sana drugs na makapasok dito. Kasi wala na mga local manufacturer. Hirap sila dahil lahat nagbabante. Mm. I isang text ka lang, huli, ka na. huli na yung uh, laboratory mo. Wala lang sana ang kalusot doon. Uh, doon uh, we don't know kung yun lang talaga nakalusot. Baka previous to that, mayroon pa nakalusot. So, dyan pa rin yung supply. Mm. But uh, sana ito ngayon, ito nga, uh, i-districtuhan na yung customs. Baka wala na makalusot. So, gaganda na sana ito. So, how would you describe the PNP's war on drugs, sir? Very challenging. Very challenging talaga. Ay, yung accomplishment ninyo? Ay, yung accomplishment? Yeah. Well, kung basihan natin yung nag-surrender. 1.3 million nag-surrender. Yung ating nahuli. Nahuli sa drug operations is 100... Uh, matay man ito. Matay ito ang aking... Matay ito. Matay. Sige lang. Basta one, almost, are, are, huh? 109,000 nahuli. Oh, 109,000 ang nahuli. Yeah. So, ilang billions of uh, worth na siya po ang na-confiscate. Na so, we, well, we are winning the war. We are winning the war. But not total victory. Uh -huh. Wala pong total victory. Ayan po, yan ang inyong, uh, yan po yung nakuha nating latest, 76,863 sa anti-drug operations. Uh -huh. 113,932 arrested at 3,906 died in drug operations. Yan po ang pag-uusapan natin yung 3,906 po after the break. This is The Source on CNN Philippines. We'll be right back. It was challenging, but we were winning the war. Huh? Tatanungin ko kasi ba't sinabi niya, no eh, Uh, so, walang EJK? <laughs> <laughs> Sir, magtutuos tayo sa EJK. Oh, sige. Sige, walang problema. I think we should ask, where is that 13,000 EJK that they are claiming collected in the past? Because we were looking for the tamper. Sino nagsabi ng 13, sir? People close in that, which have, which have, which have, nobody's asking them where they're getting this data. Okay. So, hindi sa amin dapat yung tanong. Yeah, yeah, yeah. Okay, sige, sir. All right. Number, we showed the number, 6,225. Bro, huwag na yung kaloy. Huwag na kaloy. Huwag na yun. Sumasakay ka sa kanila. Sinasakay mo, lalalong, pantuloy yung mga tao na magdududa na... Buti nga may ganyan kayo, sir, eh, di ba? At least ikaw yung medyo yung mas cool. Yung Sir Gennardo yung mas ano, ano sa numero.
You're watching the source on CNN Philippines. Our guest today, PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa. Sir, dami pa natin pag-uusapan sa yun yung war on drugs. Um, what about the budget? Ano ho kaya ang posibleng mangyari doon sa budget? I know that's out of your hands. Pero two things, sir. Sabi po ni uh, Senate President Compliment, 900 million pesos for Upland Double Barrel. I-re-review. Sabi naman po ni Senator Tito Soto, sana part of it actually goes to the IAS dahil kulang daw yun ng tao at equipment, sir. Sa akin, okay lang kung ibigay nila o hindi. Okay lang naman sa akin kung, kung wala na kami ngayon sa war on drugs. Hindi na namin uh, kailangan yun kung, kasi double barrel funds yun eh. Kung wala na kami sa war on drugs. But uh, I talked to one senator, sabi ko sir, okay lang sir kung uh, hindi mapunta sa amin yan. Dahil uh, yun nga, may executive order na prohibiting us from uh, engaging in uh, the war on drugs. So sabi niya, hindi, baka... Mamaya, one month, two months, pabalikin naman kayo. So, you will need these funds. Yeah. So, sabi ko, bahala, sir, bahala kayo, sir, kung uh, ibigay niya. No, hindi. Could, could, could that pose a problem, sir, pag pinabalik kayo ng war on drugs, let's say, in a month or two, tapos yung budget ay nailipat na? Kasi dapat nga allotted to for double barrel. Uh, problema talaga, dahil we need funds, but uh, we can survive. Kaya yes, naman po. Kaya, kaya. Okay, so um, balikan ko lang po very briefly, briefly yung SWS survey. There was also a survey, sir, that said satisfied naman daw yung mga Pilipino sa war on drugs. However, sir, um, majority of them were saying that nagiging ampuntirya ng war on drugs yung mahihirap. At uh, kalahati po ng sinurvey ay nagsabi din that um, para hubang bakit ang mahirap lang at hindi yung sila nang, naniniwala dun sa nanlaban na linya ng police. So I'd like you to react to that. Una, yung uh, mahirap lang ang tinamaan. We should understand, dapat malaman nito ng bayan na yung drug syndicate is uh, the organizational structure is like a pyramid. Yung pyramid yan. Yung mga drug lord sa taas o kunti lang, sa pinakababa na level, yung street posers, yan yung pinakamarami. And who compose these street posers? Yan yung pinaka mahirap na tao. So, War on drugs nga eh. War on drugs. So, wala tayong pinipili. Alangan naman, pag, pag by bus operation mo, pag tutok mo ganun, pag huli mo, ay, mahirap ito. Hindi natin ito huliin. <laughs> dahil mahirap. So, and, we, we, we cannot discriminate the, the rich and the poor. Kung sino yung nagbabayulit ng uh, drug law, so, sa tatamaan talaga. So, war yan. Lahat yan babanggain. Hindi mo natin masabi na lahat ay mahirap. Bakit? Mahirap ba si Parang Hinog? Mahirap ba si Mayor Espinosa? At many more, marami pa. Mm. Yung mga drug trafficker galing sa ibang bansa, yung mga Chinese drug trafficker na napatay natin. What about the line, sir? Majority of Filipinos don't believe the non-laban line of the police. Well, we respect their opinion. Basta ako, importante sa akin is when the smoke clears, dapat ikaw ang police, you, the good guys should be standing. Tumba dapat yung masamang tao. Yung sa akin. Bahala na. You, you face the music afterwards if you have violated the law. But what is important for me is you should survive in a gunfight. Yung sabi ko sa tao ko din, walang human rights na magpapakain sa mga anak mo pag namatay ka. Hmm. Walang human rights commission na magpaparal sa mga anak mo pag ikaw namatay. So you have to fight, you have to survive. Hmm. Yan ang instruction ko sa kanila. But, in the process, you should observe the rule of law. Ha? Huwag mo i-violet yung human rights ng tao. Kailangan mo bang patayin kung hindi, hindi lumalaban? Mm -hmm. Di ba? Hindi po, dapat siguro and, 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 and so, babalik po tayo dun sa issue ni Kian. Kailangan mo bang barilin kung di naman lumaban? Oh, well, di ba, I guess, dun po tayo yes. mapupunta sa... Hindi natin kinukondon yun. Nagkikita nga natin eh. Everyone is so mad about it. Bakit nabata yung bata? At uh, sana... There will come a time na lalabas talaga yung the real story about that. Lalabas yun. Dapat lalabas. Kung ano talaga ang totoong story. Ano mo ba? Meron mo ba kayo alam na hindi ko alam? In due time, malalaman ninyo. So there's supposed to be a story there. That's what you're saying, sir. May istorya ho yan na hindi pa lumalabas. May istorya yan. May istorya. Does that mean though that the story is you are siding with the police na meron hong tamang ginawa yung police doon kay Kian? Ay, hindi naman. Yung pagpatay is mali talaga. Pero pag sinasabi mo na pardon me doon sa grieving ng mga parents, pardon me doon sa matay na bata, di ba? At pag sinabi mong totally innocent yun, na pinatay, uh, I don't buy that story. 
dahil meron akong alam talaga na but anyway, sa korte na nila na ipapalabas sa nabili minsan. You don't want to talk about that, sir. I don't want to talk about that. Well, let me ask you this. Kasi lumabag, isang hot topic of course is EJK or extrajudicial killing. Sir, mahaba-habang debate ito, obviously. But once and for all, sir, may EJK ho ba dito sa Pilipinas mula because of the war on drugs, sir? EJK? Mm-hmm. Kasi ang pinabasya namin sa EJK, yung uh, definition ng extrajudicial killing based on doon sa administrative order na pinalabas ni President uh, I don't Aquino. know kung kay Aquino yun o kay Arroyo. Lumalabas na a case can be considered as an EJK if the victim is, number one, either he, he is a member of a cost-oriented group or he is a member of the media. And it is being carried out or being perpetrated by a state or non-state actor. So, yan yung definition ng EJK. Mm. Eh, yung mga namamatay na yan, ano yung membro ba sila ng uh, conservative groups na kilusang uh, magsasyabo ng Pilipinas? Wala mo akong nakita ng uh, ganong organisasyon mm. na conservative group. Uh, so, I, 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 need, I, I need to raise this point though, sir, sa EJK. I, kung di po ako nagkakamala, it's an administrative order number 35 by, 35. Then, by then Secretary Laila De Lima, sir. Ang sabi po nila at that time is that ginawa daw itong AO dahil nga tama, sir, activists, tsaka media, dahil laganap daw ang pataya noon. Pero hindi naman daw ibig sabihin na yun lang ang ibig sabihin ng EJK. Yeah, Basically, yeah. sir, that is, um, yeah, yun yeah. po yung buod nun. Oh, so, Nung panahon niya, na siya ang Secretary of Justice, nililimit niya sa ganon. E ngayon, na hindi na siya, kami na, gusto niya i-extend doon sa, pati doon sa mga magsasyabo. Mm. Oh, eh, ano ngayon yun? Uh, Magkakuhan uh, ka yung uh, for comfort uh, purposes, uh, for convenience. For convenience. Oh, for convenience, i-limit mo dito. So we have to stick with the... What is being uh, defined? She was saying that that's not encompassing, sir. So I did a little bit of um, research on this, and I have to quote Verifiles fact check, sir. Ang uh, ibig sabihin is that there's really no law. Just to be fair, there's no law defining EJKs here in the Philippines. Uh, Ikaw mo sinabi na may batas. Ang sa akin lang, yung administrative order issued by the previous administration, so... Yun ang pinagbasi- pinagbabasehan ninyo? Yung pinagbabasehan namin. Uh, but That's let me add, sir, that the Verifiles fact check. The Supreme Court in 2007 issued the rule on the writ of Amparo, a remedy to safeguard the right of the people to life, liberty, and security. The High Court defined extra-legal killing, sir, which is internationally accepted term for extrajudicial killings to include the killing of suspected criminals without due process. So yun daw ang ibig sabihin nun, in the absence of a law defining EJK in the Philippines, sir. Yeah. Kung yan ang basihan natin, we should take its case independently, separately. Hindi yung lahat nung namatay sabihin mo EJK. Mm-hmm. Dahil uh, bakit kung, uh, kung nandiyan yung lumalaban yung kwan, hintayin mo pa na mag- hearing muna natin ito, itatrial muna natin ito bago ko ito barilin. Mm-hmm. Nakatutok na yung baril sa'yo ng uh, drug poser. Maghanap ka pa ng, uh, ng uh, uh, due process. Mm-hmm. Yan nandiyan ka sa operasyon. Police ka. Because your life is in danger. That's yeah, what your life is in danger. Yeah, so, so defend yourself. So, so plain and simple, sir, is there EJK? Was there EJK? Uh, simula nung kayo po ay uh, nag-umpisa dito sa war on drugs because I know that the spokesperson, Gennardo Carlos, was saying there must have been one. Media po yun. Are you, are you on the same line of thinking, yeah. sir? Isa lang? Yeah. yeah. Based so, on the definition, yun ang aming, uh, doon kami nag... Uh, yun ho ba? Pasensya na, sir. Yun ho ba? Gusto nyo nalang paniwalaan dahil yun din po yung sinabi ni Secretary Alan Peter Caetano. Sir, why? I bring this up because of this. There were hearings in the Senate regarding EJK, hindi ho ba? Sir, kung ganun ho ang, ang stand ng police, why didn't you bring that up back then um, nung naghihiring po sila sa EJK? Na lumabas naman po, sinabi ni Senator Dick Gordon, there is no state-sponsored EJK. Totoo. Ba hindi namin na-brought out yan sa Senado? Baka hindi kami natanong, kaya hindi na lumabas. Mahirap man din, banat ka na banat doon, eh, supalpalin ka ng mga senador doon pag uh, hindi ka tinatanong, magsasabi ka na ganun. Ang akin lang is, uh, yes, uh, sabi ko nga, gusto mo i- you treat every, each case uh, independently. Kasi huwag mo ilump up yan na uh, EJ case ito lahat. Mm. Dahil nga, Uh, 
Si, paano ba yung nalaman na may ganitong number na namatay? Galing sa amin yan. Hindi naman dinideny. Yes, there are killings. Merong killings. But EJK, hindi namin matanggap-tanggap yan dahil nga, based on our definition na sinusundan, hindi yan ang EJK. At saka hindi yan state-sponsored. Hindi yan state-sponsored. Yan po yung lawa pa sa akin. Nag-utos ba si Presidente sa akin na patayin nyo lahat yan? Mm. Ako nag-utos ba ko sa mga polis ko na patayin nyo lahat ng mga drug uh, suspects uh, maglaban man o hindi maglaban barilin nyo wala kami ng utos sa ganun so paano ko yun you really wanna call it death uh, under investigation no? homicide under uh, investigation homicide, yeah. homicide, homicide under, under investigation, investigation. Yeah. they're killings they're, they're killings yan inaamin namin yan pero yung term lang na EJK doon tayo nag uh, merong uh, disagreement doon oh, pasensya lang kung hindi namin matanggap-tanggap yan pero tiyan, inaamin namin may namamatay And But you don't want to call it EJK. EJK you yeah. can't call it EJK. Yeah. Can you call it? Can you call it E L K? Extra legal killing, sir. Hindi pa rin. Hindi pa rin. Hindi pa rin. Ayoko pa rin tayo pa niyan. So homicide. Homicide under investigation. Under investigation. We'll be taking another short break. Coming up, we'll be talking about narco generals and internal cleansing in the PNP. This is the source on CNN Philippines. Stay with us. Narco generals? Hindi na. Wala na silang pakialam yun eh. Sir, mapag-usapan yung narco generals? Oo. Oh, oh, sila. Kaya mo? Meron? Oh, na. Mamaya. <laughs> Dismiss naman yun. Na-dismiss naman. <laughs> ah, sige, sige, sige. <laughs> We're watching the source on CNN Philippines. Our guest today, PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa. Sir, ang sabi niyo po, ang focus niyo, because tinanggal ng war on drugs sa inyo is internal cleansing at riding in tandem. Let's start with internal cleansing, sir. What exactly are you planning to do? How are you going to do this? Makaka-focus sa kami ng gusto nito ngayon. Uh, siguro yung uh, yung aking pedig, yung uh, PNP Drug Enforcement Group, Magpupukos kami more on internet cleansing. Tulungan nila yung CITF, yung aming counterintelligence task force para talaga ma ma mahuli itong mga polis na gumagawa ng kalukuhan. Tuloy-tuloy ito. Doon sa sinasabi niyong 185,000 uh, strong police force, sir, ilan percentage ho kaya ang sinasabi niyong posibleng rogue o may mga masamang hangarin? Na-discuss namin yan. Eh, mga roughly about 2% lang eh. Mm. 2%. What is 2% of 185? Is, uh, yeah, well, 10% is about 18,000, so mm -hmm. lagay natin sa 9. Siguro mga 4,000, sir, no? That's what you mean? Maybe 3,000? Mm -hmm. 2% of the... Um, where did you arrive? How did you arrive at that number, sir? Binabasihan namin yung mga nasa listahan ng mga polis na sinusupit, may suspected to be involved in uh, anomalies at saka yung mga facing administrative charges, mm -hmm yung mga nakasuhan, yun nila sinasama up namin yan. More or less, aabot sa ganung number. At saka yung mga, mga na-convict na, na, na ng mga uh, gumagawa ng kalokohan. Ano na hong nangyari doon sa Kaloakan Police, sir? Yung tin tinanggal na po doon at inilipat? Ongoing yung uh, kanilang retraining. Nandiyan sila ngayon sa NCRPO. Mm -hmm. Nagtitraining sila lahat ng polis na yan. Except doon sa may kaso, yung kinasuhan. Yun ang hindi na po um, hindi na under training. Sir, a big problem of the police, nasabi niyo nga, uh, minsan nakalimutan na itong riding in tandem na napakalaking problema din yes. po. Let's talk about that, sir. How do you, meron na ho, na ho ba kayong utos sa may directive na ho ba kayo natutukan itong riding in tandem? Yes, I have talked to, I have sent out the directives to my regional directors na tutukan na ito dahil uh, nagigigil ako dito sa mga riding in tandem na ito dahil This is uh, itong ginagawa nito nilang ito eh. This is the one pulling us down. Kasi iniisip ng mga tao na 
yung mga namamaril dyan ay polis yan. O kaya yung namamaril yan hindi nahuli dahil uh, tinutulorit ng polis dahil uh, gusto na yung nangyayari na gano'n. So gigil na gigil ako nito. Humanda kayo mga riding in tandem. Uubusin namin kayo ngayon. How do you plan to do this though, sir? Uh, ano ho ba strategy ninyo ngayon that could be different from before aside from mas focused kayo sa kanila ngayon? Intelligence focus ito ngayon. Alamin natin kung sino yung namamaril dyan, umiikot na namamaril. Uh, baka mamaya, basta intelligence, more intelligence. And you have that now. Meron na ho kayong nagsasabi kung sinong may pakana nito, who is behind this, sir? Meron na ho ba kayong ganun? O information doon sa baba, sa mga police station. More or less may idea, may idea sila kung sinong tumitira na ganito, mga, ganun, mga tao ito ni Kwan, sir. Mga bata ito ni ganito, sir, ang uh, gumagawa nito. So sabi ko, tabahoyin ninyo. Tabahoyin ninyo. Kasi the more na pinabayaan natin yan, the more na magdududa ang taong bayan na hmm. tayo ang behind that uh, uh, motorcycle riding in tandem mga criminals na yan. So, yan. Wala na tayong trabaho sa drugs. Tutukan natin yan. Tingnan natin yung mga criminal na yan. But sir, hindi ho ba mahirap? Kasi, you know, pag-isipin nyo po riding in tandem, dadaan, dalawa po sila, magbabaril, mawawala. Hindi ho ba okay. mahirap din silang and, hulihin? Well, proactive tayo. Proactive tayo. Kailangan nga uh, ano, hindi pa sila makapamaril, mabarilan natin sila. Kung gusto mong... <laughs> hindi po, <laughs> hindi po. <laughs> hindi po. Um, no, I'm just saying, uh, I'm, I'm stating a fact, sir. Hindi ah, yeah. ba kapag riding in tandem Ayun, sila, talaga. mahirap hulihin. Oh, lalo na yung mga naka-helmet, you know, hindi po. ma-identify. Paano makikita yun? So, maximize yung police visibility, maximize yung checkpoint, maximize yung coordination doon sa barangay level. For all you know, may mga information ng mga taga-barangay kung sino yung gumagawa ng uh, riding in tandem. So, kung talaga, gamitin na lahat ng pwedeng gamitin para masawa tayo ito. Sir, aside from cleansing and riding in tandem, saan ho pa kayo pwedeng mag-focus? Well, uh, we can also focus on war on terror. Itong problema natin ngayon sa violent extremism, di ba? Uh, like what happened in Marawi, kailangan hindi niya mangyari sa iba pang syudad. So, tinutukan namin yung ibang mga syudad sa Mindanao na Possibly, potential na magiging target ng mga ISIS-inspired uh, uh, local terrorist groups. Mm-hmm. So, yun. Eh, tutukan natin yan. And uh, uh, bantayan natin. And the President mentioned that, sir. Sinabi po ni Presidente yon na may ibang lugar na tinitingnan nga na posibleng maghasik din ng kaguluhan and terrorism. Yes, uh, I think it was Basilan. And there were other places that the President mentioned. So, yan po. Ano ho ba? Are you planning to send more troops in the areas mentioned by the President already regarding most, terrorism? Most likely. Pisig, uh, Juan, yung uh, uh, troops at saka yung intelligence doon, kailangan talang pagganahin natin. Alright, sir. Um, we're reaching the tail end of the interview. I just wanted to get a little, you know, uh, siguro personal, sir, sig- siguro sa inyo na lang. Um, how's it been sir, for you so far uh, bilang chief ng PNP? It's been what, sir? A year, um, a year and a half na ho ba? Has it been a year and a half doon sa inyong mga nasasabi na eventually nagsasorry naman ho kayo dahil sila sabi nyo, hindi kayo plastic, hindi kayo politiko, sasama ng loob sa Senado, minsan po naiyak na rin kayo. How's, your, how's it been for you, sir, as PNP chief? Uh, well, gaano man kahirap yung trabaho, gaano man ka minsan na uh, feeling mo you are serving ungrateful masters, gaano man yung feeling mo na para bang sometimes wala ka na ginagawang mati, uh, uh, mabuti, puro, tama, puro na lang mali, yung mali lang nakikita, whatever, kahit ano-ano yun, still I am very grateful to God na binigyan ako ng chance na magiging chief PNP. Hindi ko malubos maisip yan na, na yung isang anak ng tricycle driver, naging chief PNP, nagpo-postar general. Very happy ako parang, and this is an opportunity for me. Na, sabi ko, this is a God-given opportunity. Siguro nakita ni Lord na you should lead the organization and uh, gawin mo yung nasa puso mo. So, eh, Masayang-masaya ako dahil binigyan ako ni Lord ng chance na maging chipin ko. Very happy ako. And because siguro you're so candid, sir, dun lumalabas yung medyo minsan naiyak ka kayo, minsan natatawa niyo yung taong ingrato, ganun po. I mean, because ganun ho kayong... Kayo na ang palagi nagsasabing, hindi ako plastic eh, hindi ako politiko. So, ganun po. Were there any less- learning lessons, sir, for you? Well, uh, kung lesson ng pag-usapan, ano bang lesson na ma- malilayan ko? Wala man akong 
na learn ng lesson except pa uh, eh wala kang uh, ang lesson doon is uh, kung naging totoong tao ka at uh, wala kang tinatago prangka ka wala kang dapat katakutan that you're, you're speaking of the truth wala kang tinatago you're not lying you're not lying so wala kang dapat uh, hindi ka dapat matakot dahil totoo ito mamalasin man ako mamalasin man ako mapriso man ako makulong man ako but I'm telling the truth bahala na bahala na bahala na kung mamalasin ako basta totoo yung sinasabi ko hindi ako nagsisinungaling thank you so much PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa as I said sir good to finally see you in person salamat maraming salamat po sa inyo salamat, thank you, salamat. and thank you for joining us here on The Source I'm Pinky Webb you're watching CNN Philippines